不行不行，你们不要再逼我了。不是都说好了上次是最后一单买卖了吗？老大说让你再干一票，他说那家人很有钱，只要你把他们的聘礼骗到手，他就放了你。有钱啊？嗯、啊，哎呀，也不行，我再也不想当小白鸽了。瞧瞧，瞧瞧你长得这张桃花的小脸儿，不做这行太可惜了。你要是不做的话，老大叔让我在你脸上画几个小花花，再放你走。哎呦，哎呦，你就真的忍心画画我的脸吗？你不是说你爱我？我保证，就这一单，嗯，那，那到时候，你这个，你多分我一份儿，我让你亲个嘴儿吧。嗯、<笑>急什么？最后一单，多多益善。老婆，你在干嘛？嗯。你是个贼呀、啊，小白鸽，偷情放鸽子，以为老子不懂不是吗？哎，老子扛过枪，打过仗，今天非把你这小白鸽给撕来吃掉！哎哎哎谁啊，小白哥？我跟踪你好几天了，跟我回去。这位大哥，你认错人了，我真的不是什么小白哥，真的不是。哎，你你别过来了，你再过来，你再过来，我喊人了啊！如果你不想为你刚刚那桩命案丢掉小命的话，就给我闭嘴！大哥，这些你拿去，这些都给你。毕英巡警大哥，我跟你走就是了嘛，但是你得救我。哎呀，我会报答你的。什么报答？都愿意。嗯、我和你以前遇到的男人都不一样。从现在开始，收起你小白鸽所有的伎俩，老老实实跟我走。富家少爷对你有兴趣，你多求求他，没准他能花钱买你出去。富家少爷，少爷，少爷，我求求
你救救我，你让我出去吧，少爷！我不想死，你说过会留下一条命给我的，你救救我吧，放我出去吧！”我不会让他们杀了你，少爷，少爷，谢谢你，谢谢你肯救我，少爷，只要你肯救我，你说什么我都可以答应你，少爷。少爷，少爷，我的小船病犯了，快给我药，快救救我！小船病犯，我喘不过气了。以前有个心爱的女人，和你一样，也有哮喘病，但后来就因为给她找哮喘药，断送了我们的爱情。所以从那以后，我随身一直带着这种药。来人，来人呐！在这里，我曾经和今生最爱我的女子在一起。我现在给你一次活命的机会，但你要变成另外一个人。是不是这样的话，你就不会再把我交给警察局了？我会一直保护你。真的吗？从小。我就希望有一个男人，能全心全意的待我。我愿意为他洗衣服做饭，而现在，我终于等到了那个，能带我跳出火坑的恩人了。可是，我还不知道你的名字呢。少峰。少峰。少峰。回来了，我
我回来了，少峰。清平，少峰，从此永不分离。晚来了，少峰，我不会再辜负你了。让我扮一个死人啊你！你你做梦吧你！我的少峰乖乖，我何美香告诉你，清平死了，魂飞魄散了，他再也不会回来了。你是不是想死啊你？啊啊是不是想死、啊？放开我！啊、放开我！你这个变态！哎，香儿，给我拖鞋。啊，嗯，杏儿，出去。是。啊、哎，香儿，给我拖鞋。大少爷，我告诉你，这个家我说了算。他们离家现在也就黎少峰一个人称王称霸。这个母老虎他从小就看不起黎少峰，他每天欺负黎少峰，黎少峰绝不会帮他。杏儿，你跟我听我的，我收了你，我让你给我传宗接代。干嘛你？你干嘛？你信不信我救了你？你反了，大少爷！血，好多血，好多血！这可怎么办？大少爷，这没事儿没事儿，别喊了，死不了。他就算死了，我也不会多看他一眼。杜云薇，我嫁给你三年，三年了，就换来你这么一句话吗？你还记不记得当年你娶我是高攀？高攀？你骗傻子的吧你啊！明明是因为你爹，你们离家，因为你不能生育，才把你嫁给我的。让我来当这个冤大头，你说是不是？你血口喷人，血血口喷人！你啊，大少爷，啊，大少爷，大少奶奶，大少奶奶，滚、啊啊！我告诉你，从今天开始，你没资格进这个门，你给我滚！现在说他，你
上前，别沾了晦气的血。杏儿呢？杏儿，容妈，找杏儿，包扎一下再说。母亲，这流血太多了，开门赶快找医生吧，要不然会出事儿的。找几个人先抬进去。你们，大嫂都这样了，你还有心？我，你，哎呦！二姨娘，你看看这，呃，这事儿是雪竹自己没有度量，这事儿不能赖在我们允威身上啊。自作孽不可活，竟然做出这种有辱家生的事儿。先抬进去，明天再说。啊！哎，不行不行，母亲，大嫂流血太多了，不看医生会出事儿的。家丑不可外扬，杜家的声誉比什么都重要。回自己房间，不是母亲。杜家的声誉比一条人命都重要吗？当然如此，当然如此。玉婉，走。哎哎，云堂，你来的正好，你快看看，你看看大嫂她，咱们不能不管，对不对？你得支持我呀，对不对？你支持我啊。妈说的对。苏西，赶紧把少奶奶送回房间。杜允堂，你也是信仰过人人平等的新青年，你怎么能，你怎么能这样啊？谁像你呀、啊，读书都读傻了。允堂他终究是杜家的嫡子，他骨子里认的是杜家的规矩，他更明白，杜家的声誉比什么都重要。可，杜允堂。你让我太失望了。冰冻三尺，非一日之寒。跟我走吧，回去。杜允堂，杜家不能为虚名所累。你看看大嫂，我们不帮她，谁帮她呀？哪怕，哪怕交易也行啊。佟一婉，顶撞丈夫是你佟家的家教吗？玉婉不敢。不过允堂有错，我也不能盲目跟从啊。哼，允堂比你聪明一百倍，这样的男人是需要崇拜的。你有吗？再这样没头没脑的倔强下去，允堂早晚会嫌弃你的。走吧。等一下。哎，老爷，你你怎么来了？能不来吗？我不来的话，杜家就会为了这个薛明闹出人命的。快找医生！啊、哦、好。尹涛，你跟我来。大家听着，今天的事儿呢就算了，所有的人就当没看到。如果谁敢嚼舌根半个字，我饶不了他。是。小心点啊！小心我害了你们那么多次，你为什么还要救我？哎，大嫂，瞧你说的，来先坐下。大嫂，我怎么可能看着身边的人，活活被那些吃人的规矩害死？我在家从父，出嫁从父，没有独家给的阅历钱，我就只能死路一条。除非我像你一样经济独立，可，可这怎么可能？怎么不可能？我婉居，还要开三家店。大嫂，你就跟着我干，将来，咱们的天地会越来越广的。二少爷，二少爷。听说大少奶奶要上婉居工作，所以我特别的担心呢
那你还不赶紧去告诉那个笨蛋，叫他不要答应？那个，那，这肯定是大嫂的苦肉计，只有这个笨蛋才会答应的。好，好好，我去教教他，教教他什么是人性本恶。为什么让大嫂睡在我们的房间里呢？啊，苏西，把大嫂送回去。哎，苏西，大嫂今天受了不少的惊吓，我要好好……别想了，别什么好好的了。大嫂她有丈夫，有丫鬟，杜家上上下下那么多人都可以去照顾她，为什么非要你去照顾她呢？还有，你不是应该好好的照顾你的丈夫我吗？为什么去照顾你大嫂啊？这不是有点不合情理吗？可是那些人不是他的家人，怎么可能细心的照顾他呀？我跟你说，在这个杜家里面，你的家人只有我一个。别闹了，好不好？大嫂，再不回去的话，我想大哥该急了。回去吧，啊。玉文，你为我得罪了二弟，辜负了你的好心。大嫂。大嫂，你放心，等你身体再好些的时候，就跟我去婉居，啊？谁同意让大嫂去婉居了？我。没有我这个大股东允许之前，谁也不许带别人去婉居。还有，大嫂她是可以回娘家的。我家里出了个六亲不认的李少夫。回不去了，杜允堂，你听到没有？大嫂已经无家可归了，你还要把她往外推吗？我这是在帮她呀。反正我已经决定了，我要用我的婉居帮助大嫂独立，你应该不会反对啊。你别动不动就用你的婉居来帮人好不好？我不嫌你帮倒忙就罢了，大嫂也不嫌弃吗？嗯，别闹了。苏西，把大嫂送回去吧。啊，走。啊，杜二少爷，不管你怎么冷嘲热讽，我这次帮大嫂，是帮定了。好，随便，你就等着被卖了数钱吧。冷血动物！喂，给我！你干嘛呀？喂，你起来！你啊，你你你！既然你这么好骗，以后就只给我一个人骗好了。还有，从今天开始，不许再去婉拒了。喂，你就是不想帮大嫂，对不对？好啊，那我们做一个交易。你还有存款吗？我在股市帮你赚了那么多钱，你看看，这张交割单上的名字。经办人是我，童玉婉。好你个童玉婉，我给你锦囊妙计，你给我暗度陈仓。你是怎么用一张画骗到我婉拒股份的？我是以其人之道还治其人之身。要想拿到交割单，就得同意大嫂去婉拒工作。你想清楚了吗？你真的要趟这趟浑水吗？是。但我的意见，我的判断，你就不想想啊？万一真的出什么问题的话，你
你自己一个人负责得了吗？啊！我佟玉婉敢做敢当。哎呀！我承认，你比我聪明那么一点点。武士那个锦囊妙计确实很妙，那个静水流深，我到现在也猜不透。可这次不一样，我们要一起努力，要用心的改变这个家里的每一个人。你好啰嗦呀、啊！大嫂其实很可怜的，我相信，她的本质还是善良的，只要让她接触到外面的新鲜空气，她就能改变。真的。喂，哎哎，你你去哪里啊？我去找一个没有唐僧念经的地方，省得等会儿一个笨和尚被妖精抓了。还哭着要我去救他呢！你才是笨和尚呢，小恶魔！大嫂，你这次回来，是不是都想明白了？反正我现在也无家可归，只能留在婉居了。以后，你说什么我照做就是了。大嫂，我看你脸色不太好，是不是太累了？来，先歇一会儿。素汐给我熬了参汤，我让她给你端一碗来。素汐，哎，参汤拿过来啊。嫂，小姐，趁热喝。这是太太专门托人给你带来的高丽参，只有一颗。这些天你比谁都累，怎么能给他呢？哎呀，素汐，大嫂是自己家里人，又不是外人，一碗参汤，能比家人重要吗？那、啊、大嫂，小心烫啊。关系了，雪竹，雪竹，你过来，把佟玉婉挑唆你干的事儿一五一十的跟大家说一说，不用怕。弟妹，我是答应你来婉居帮忙，可是，可是你教我写的离婚书，你让我跟允威打官司，告他虐待，我无论如何也做不到。毕竟我们。一日夫妻百日恩，我，大少奶奶，你血口喷人，你怎么能诬陷我们家小姐呢？大嫂，你扪心自问，我说过这样的话吗？你看，现在天色也不早了，马上就要黑了。你还不让我回家，我只能留在婉居，让我们夫妻分居。大嫂，婉居加班是常有的事情，这怎么能算作我挑拨你们夫妻分居的理由呢？童玉婉，你是个洋学生，你在法庭上都能够振振有词的，我说不过你。不过我们二房还没死绝呢，你怎么能够这么欺负人呢？你还不如拿把刀把我给杀了。二少奶奶，你怎么可以挑唆我儿子跟儿媳妇离婚呢？你这不是当众让我们，让我们二房出丑吗？你说你，你啊！哎，二太太，二太太，你哎，快快坐下坐下坐下，快！好啊，你佟玉婉，你想气死我母亲啊？砸，给我砸！不能砸，不能砸！大嫂，
这段时间，我对你仁至义尽。我不求别的，只求你说句真话。做人可得讲良心呢。童一晚，你不要费心了。我跟允薇，我不会跟允薇离婚的。童一晚，你现在还有什么好说的？我今天非好好的教训教训你不可。哥，我老婆怎么着，也轮不到你来教训。你放开！你放开！你你你！哎呀！大少爷，你你你你，你怎么可以打允堂少爷呢？哎呀，不得了了，不得了了！你你允堂，你你，这是教训你没有管好你媳妇儿。走，谁敢打我的允堂，都不许走。啊，允堂是这个家的嫡子，在这个家除了老爷，谁敢动他一指头？大妈，我也我也不是，是是玉婉。他挑唆雪竹跟跟我离婚，我实在气不过才动手的。我也没想伤到二弟，我是误伤。二弟啊，好啊，你口口声声说玉婉挑唆雪竹离婚，证据呢？证据在哪里呀、啊？在在。啊，不就几个时髦词儿吗？什么没感情之基础，夫妻性情不合，这谁想出来的？谁想出来的？这还有谁呀、啊？当然是童一晚这个杨学生想出来的呀。我们根本就不懂什么叫性情不合呀。哎，对，不是我写的，真的不是我写的。你当然不会承认了，大妈，我们家只有他上过法庭。说起这些新法律名词，他一套一套的。你们怎么能颠倒黑白呢？顾彪，把他叫过来。好。饶了我吧，不关我的事啊！是大少爷让我查新法离婚书中的时髦字眼儿，我也不懂是怎么回事儿。你们模仿的是平时玉婉写账本用的隶书正楷，但是玉婉在写书信的时候，喜欢用童子功行书，这你们能模仿得过来吗？啊？你怎么会知道我的笔记？你平时给我写那么多情书，我怎么会不知道呢？嗯，这是你新婚前夜给周廷琛写的情书。你说啊？好，今天都跟我回去，咱们一起去见老爷，让老爷看看，看看允堂的伤。看看允威是怎么伪造离婚书的。我今天大家都当着老爷的面，咱们让老爷来个公断。阿、啊、姐，都是我的错，都是我的错，求你，求你别去见老爷，行吗？允威，快，还不给允堂道歉啊！大妈，这这，允堂，大哥不小心伤了你，对不起啊，你千万别往心里去啊！啊，那玉婉呢？玉婉受了那么大的委屈，他那份呢？哦，呃，玉婉呐，都是二妈的错，对不起啊！你你大人不计小人过，原谅二妈吧啊！快起来，大人不计小人过。那婉居的损失呢？怎么算啊？那那就从我们的月钱里扣吧。啊，好。素汐，一笔一笔算清楚，看他们需要赔多少。好
一万三千六百七十二块三毛。听到了吧？一分也不能少。股票，苏西啊，看看那些货有什么是积压一个月以上的，那以后就少进一点。哎，还有啊，那些库存缺货的，你赶紧去补一些。啊、好好好，这去补、啊，就这些吧。好，嗯，哎，杜云堂，你该不会是假受伤吧？怎么这个时候还有力气关心这些东西？我不用这一招的话，咱们俩哪里有钱在三个月之内盖三间玩具啊？<笑>你真的是假受伤。哦，你那么容易就上当受骗，早知道一开始我就不放你出来做生意了。杜云堂，不为己甚四个字你没学过吗？何必把大哥一家逼成这样？他们一个月就那点月例，哪里还得起一万多赔偿费啊？怎么你到现在还在担心你的仇人啊？早知道这样，我真的该。许我哥打血竹一样，好好的教训教训你。你敢？笨蛋！要是明天婉居开不了门，我真该打你屁股了。杜云堂，我想问你一个问题。你是不是要我帮你说出来啊？你是想问我有没有很仔细的看过你给周庭琛写的那封情书？所以呢，我刚刚才可以替你解围。而且你现在到底是愤恨还是感激？我们之间的感觉到底应该是知己之感还是宿敌之悲啊？是不是这样？你怎么知道我我心里想的是什么呀？你从什么时候开始揣摩我心思的？因为你的狼狈，让我有无与伦比的乐趣。呃，你别误会，我会吃醋啊！你根本就不是我喜欢的类型。我就知道，恶魔的鄙视毫无价值，不能动摇我一丝一毫的自信。我实在受不了你了，我现在就去夜总会找一个善解人意的美人玩。回家，回家。来来来，来，没事了，坐。我去拿酒。喂，等一下。嗯，我再问你最后一个问题。嗯。为什么父亲让你去公司上班，你就是不去？你再喝一杯。我就告诉你一个真正的杜云堂，等着吧。你又逗我，我不上你的当。嗯，不行了，我不能。再喝了，你喝了呢，我就说；你不喝呢，那我也不会跟你说真话。来，快点啊！哎呀，拿着。
，放开我！我都会放开你的。讨厌啊！我对他一辈子都不会放开佟玉环，听到了没有？放开我！放开我！放开我！与我合演这出戏，我躲在面具后哭泣，佯装不懂人生悲喜，深爱也只能悄悄将自己抹去。可是我能将恩怨埋心底，真心真。爱纠缠我和你，害怕你离去，不想演散场戏。可是我能将恩怨埋心底，能忘记曾有的痛心。我多怕再没。说我非礼，那你能不能回答我？你跟我拜过堂吗？嗯，杜云涛，你你你去死吧！你这个坏蛋！你干嘛？你别过来！你别过来！你别过来！啊！你干什么？嘘嘘，我答应你。以后不管怎么样，我都相信你说的话，好不好？但是你要答应我，永远都不在我面前低头领证，因为我会吃醋的他说他会吃醋，难道他爱上我了？小姐，昨晚昨晚什么都没有发生。好好好，什么都没发生，就是外面的人全都知道了。他们，他们都知道些什么？二少爷，哦不是姑爷，他特意交代容妈专门给你炖些补汤
，还问了几种配方让股票立刻去买。据说他从来没对家里人这么体贴过，所以大家都猜到了。哎呀，哎呀，我这辈子都不想出去了，没脸见人了。好啦，起来吧，总不能一辈子躲在被子里吧？起来啦，起来啦！其实我看啊，姑爷挺好的。哎，要不你选姑爷吧？那个周少爷太冷，雾不热，还没有姑爷有情调。哦，你说我要有这样两个男人选一选就好把这条手链收好吧，别再让我看见它少峰，你从哪儿找来这么漂亮一个美人？啊，好烫啊，李少爷，你就饶了我吧。你怎么走路还带着风尘气？永远上不了台面。哎，不是你让我骨子里面带着风流，然后一举一动还要青春婪约吗？你呀、啊，找错人了，我做不了。呀、啊！姐，你知道清平吗？她好像是周明昌以前的那个姨太太，好像杜允堂还为她神魂颠倒，闹出了不少笑话。她，她只是清平的替身，也是根能扎进杜家的毒刺。我希望你能帮我把她变成为杜允堂量身定制的情人。定制情人？你告诉他。杜允堂喜欢什么，讨厌什么？从饮食起居，到穿衣服的颜色；从爱看什么书，到洗澡水的温度，还有咖啡的浓淡。最重要的是，你要告诉他，杜允堂喜欢听什么话，最讨厌被什么事激怒。长相都一模一样，如果一举手、一投足、再投其所好的话，我想没有哪个男人能逃得过这样的定制情人。那杜允堂和佟玉婉的婚姻就算走到头了。<笑>这就是我要的结果，就要让佟玉婉被杜家抛弃，万劫不复。外面的人都以为杜永堂喜欢喝咖啡，殊不知，上午十二点以前他只喝茶。杜永堂从来不喝陈茶，就算是凉了再热过的茶，他也不喝。这一点你要记牢
把陈叉给我挑出来是陈茶，其他三杯是新茶。又错了，你尝不出就说尝不出，为什么要瞎猜呢？李少爷，你不要怪我，我真的不是故意尝不出来的。学我的样子沏茶。红玉真是聪明啊，一学就会。而且让我没有想到的是，他居然学过胡琴，这对拉大提琴很有帮助。拉几首曲子。是不是很聪明啊？别把杜远堂当傻瓜，不要以为学会了这首曲子就行了。清平在他心目中永远是不会变的。你要做的，就是要给他同一碗，给不了的东西，百分之百的欣赏。他说的没错，男人都需要崇拜，尤其像杜允堂这么自负的男人。二少爷回来了。线，不许再过界了。昨晚的错误，以后不可以再发生。要是我还是执迷不悟呢？杜允堂，你不是喜欢外面那些风情万种的女人吗？你不是讨厌我，说我又笨又傲慢吗？不管家里的妻子有多丑，我也觉得外边那些野草比不上她，所以我回来了。你说我丑，你居然说我丑！不是，一般丑。但是我告诉你，其实呢，还没丑到惨绝人寰，我还可以忍受。啊，干嘛云堂，我告诉你，这个中央线，清平，你拿
着清平的照片，还要来亲我。要是你有点嫉妒，我还怕会真的爱上你呢。算了，你嫉不嫉妒也无所谓了。有什么好嫉妒的？你喜欢谁，和谁在一起是你的自由。反正我们的婚姻，就是建立在没有感情的基础上。你告诉我，你的心里有我吗？你想过我吗？没想到你的记忆里只保留着周庭琛的存在。你回答我，到底你爱的是我？还是周庭琛，无聊，我不回答你这个问题。你回来，你回答我，我叫你回答我。真爱是不能忘记的，虽然我……原来你的真爱是周庭琛，那我呢？我算什么？一个被你戏弄的小丑丈夫吗？杜允堂。你讲点道理好不好？我现在就在跟你讲道理。你说，你当初为什么嫁到我们家？是因为你们家没钱，你私奔未遂。你看，这家是谁的？是我杜允堂的。你想着谁？想着周庭琛。你看着我，摸着你的良心，告诉我，你爱的是谁？那当时的情形你都清楚啊，你心里有清平。我心里有周庭琛，我怎么可以说谎呢？我叫你说个谎有多难呢？难道这都不行吗？这有多难？小,小姐，小姐，师姑也不好，她不讲理，她果然是没心没肺的，我真的是看错她了。不，苏西，我好像看懂他了。他的心正在流血，可我怎么就那么固执，不肯说一句谎话，就不肯骗他，说我心里没有周庭琛了。小姐从来不会自己骗自己。姑爷早晚会明白过来，你这性子，才值得他爱。苏西，你不明白，杜云涛不会再给我机会了。少爷，燕窝炖好了，要不要给二少奶奶送过去啊？他的心里有另一个人，我的心里也有另一个人。你说，这该怎么办呢？少爷，你都擦了一晚上的琴了，怎么还没有想明白啊？哎，这多简单的事儿啊！你和二少奶奶把过去放下，不就行了吗？放下。死了的人比活着的人更让人惦记，离开的人比近在眼前的人更让人珍惜。可是，就算清平小姐还活着的话，我觉得你还是会喜欢二少奶奶。不可能。不过呢，如果周庭琛回来的话，保不准二少奶奶会不会跟少爷写那什么新法离婚协议书？连你都觉得我比不上周庭琛了，啊？少爷，我，我，我只是说了句真话。少爷，您不了解二少奶奶的心意
，也不了解你自己啊。其实，你心里面早就已经有了二少奶奶，只不过你自己都不知道罢了。你这个胆小鬼，总算说对了一句话。原来我的心里一直都有他，只是我不知道而已。